ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് മല്ലിക പ്രധാന വാർത്തകൾ നിയമസഭയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയമാണ് പൗരത്വമെന്ന് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഗവർണർ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായുള്ള ആരോഗ്യ ജാഗ്രത കർമ്മപരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായ സംഭവം ഗൗരവമായി കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് പൾസ് പോളിയോ പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും മരുന്ന് നൽകാനായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന കേണൽ സി കെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ ഗോവയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് വിജയം വാർത്തകൾ വിശദമായി നിയമസഭയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയമാണ് പൗരത്വമെന്ന് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഗവർണർ നിലവിലെ തർക്കങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ചയാകാമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗവർണറെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിയമമെന്നും ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചു ജനാധിപത്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഇവ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു I am not representative of the central government. I am representative of the Honorable President of India. A bill which is passed by parliament becomes law only after the Honorable President has given his assent to it. സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ച ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കർമ്മ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ചു പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സാധ്യത മുൻനിർത്തി ആരോഗ്യ ജാഗ്രത പദ്ധതി ഈ വർഷം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാകും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക സൌദി അറേബ്യയിലെ അസീറബ അൽ ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായ സംഭവം ഗൌരവമായി കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന് കത്തയച്ചു സൌദി ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗബാധയുള്ളവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു നേപ്പാളിൽ മരണമടഞ്ഞ എട്ട് മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന വിമാനം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു പ്രവീൺ കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ഭാര്യ ശരണ്യ ശശിയുടെയും മൂന്ന് മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തും രഞ്ജിത് കുമാർ ഭാര്യ ഇന്ദുലക്ഷ്മി പീതാംബരൻ മകൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കോഴിക്കോടുമാണ് എത്തിക്കുക റിസോർട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നേപ്പാൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് നിയോഗിച്ചു ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ റിസോർട്ട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കും പൾസ് പോളിയോ പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനായെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു മുൻ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കാണ് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകിയിരുന്നത് പ്രാതിനിധ്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനായി വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കണക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ ശതമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പല കാരണങ്ങളാൽ മരുന്ന് നൽകാൻ സാധിക്കാതെ പോയ കുട്ടികളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ ബാധിച്ച് അംഗവൈകല്യം വരാതിരിക്കാൻ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി പ്രളയ സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ പ്രളയത്തോട് ഒത്തുപോകുന്ന വികസന ശൈലിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജപ്പാൻ സ്വീകരിച്ച മാതൃക ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനും പിന്തുടരാവുന്നതാണ് താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാണ് ജപ്പാൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയ നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എസ് പിയും ഡ്രിപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
ഗോഡ്പോക്സ് വാക്സിൻ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്തിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ഇതനുസരിച്ച് ഭൂഉടമ വിഹിതത്തിലും തൊഴിലാളികളുടെ അംശാദായത്തിലും വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പതാക ഉയർത്തും ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിനാണ് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പരേഡിൽ ഗവർണർ അഭിവാദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും കരസേനയും വായുസേനയും പോലീസ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് കേസിൽ യുവാക്കൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ നടപടിയോട് പാർട്ടിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവാക്കൾക്കെതിരെ ഇതുവരെ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ട ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പാതിരാമണൽ ഭാഗത്ത് ഹൌസ് ബോട്ട് തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു തീപിടിച്ചതോടെ കായലിൽ ചാടിയ യാത്രക്കാരെ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ജീവനക്കാരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കുമരകത്ത് നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഓഷ്യാനസ് എന്ന ഹൌസ് ബോട്ടാണ് അഗ്നിക്കിരയായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം തീ പടർന്നതോടെ യാത്രക്കാർ കായലിലേക്ക് ചാടി ഇവരിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമുണ്ടായിരുന്നു കായലിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അഞ്ചടിയോളം മാത്രം വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി യാത്രക്കാരെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടിൽ കരയ്ക്കെത്തിച്ചു കൊല്ലം രാമൻ കുളങ്ങരയിൽ വൈക്കോൽ കയറ്റി വന്ന ലോറിക്ക് തീ പിടിച്ചു തീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ വണ്ടി നിർത്തിച്ച് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ തീ കെടുത്തിയതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി രാമൻ കുളങ്ങര മരുത്തടി റോഡിൽ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം ഭീമാപ്പള്ളി ഊസിനോടനുബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന കേണൽ സി കെ നായിഡു ട്രോഫി അണ്ടർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന് ജയം ഗോവയെ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിനും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസിനുമാണ് കേരളം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കണ്ണൂർ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരൻ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുപത് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് പുനരാരംഭിച്ച ഗോവ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഗോവ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസ് ആണ് എടുത്തത് കേരളം ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് നാനൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് റൺസിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ശ്രീകുമാർ എസ് നായർ നാല് വിക്കറ്റും വിഷ്ണു പി കുമാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും നേടി ശ്രീരൂപിന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു ഗോവയുടെ എസ് നിഹാൽ പുറത്താകാതെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് റൺസ് എടുത്തു വി ജി കഹ്ലോൺ എൺപത്തിയഞ്ച് റൺസ് എടുത്തു ആകെ മുപ്പത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സി കെ നായിഡു ട്രോഫിക്കായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നത് എട്ട് മത്സരങ്ങൾ തലശ്ശേരി കോണാർവയൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും പതിനാലിന് ഛത്തീസ്ഗഡിനെയും കേരളം നേരിടും കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ച പത്താമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ ദിനമായി ഇന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്പോർട്സ് ബോർഡ് ഹോക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പതിമൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് കീഴടക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന മത്സരത്തിൽ യൂക്കോ ബാങ്ക് വിമൻസ് ഹോക്കി അക്കാദമി ആന്ധ്ര ഹോക്കി അസോസിയേഷനെ നാല് രണ്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി മുംബൈ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ ഹോക്കി ബംഗാളിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാളെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക ഓഹരി വിപണികളിൽ ഇന്ന് നേട്ടം സെൻസെക്സ് സൂചിക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറിലെത്തി നിഫ്റ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടായി ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഉയർന്നു ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ രാജ്യം ആവശ്യപ
പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായുള്ള ആരോഗ്യ ജാഗ്രത കർമ്മ പരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി സൌദി അറേബ്യയിൽ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായ സംഭവം ഗൌരവമായി കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് പൾസ് പോളിയോ പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും മരുന്ന് നൽകാനായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന കേണൽ സി കെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ ഗോവയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് വിജയം